বলার কথা এটাই যে যখন পাহাড়ে আসবেন যদি খুব পাকা হাত না হয় এই রকম রাস্তায় নামাতে যাবেন না আবার কিছু দেখতে পাচ্ছি না এই রাস্তায় ঢোকা দরকার নেই সাগনিক আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ট্রাভেল অ্যান্ড লিটারেচার প্রত্যেকবারের মতন আরও একটা নতুন রুট ভিডিও নিয়ে চলে এসছে আপনাদের সকলের জন্য আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে নর্থ বেঙ্গালের একটা বেশ অফবিট জায়গা আমি এরকম আপনাদেরকে বলবো না যে এই জায়গাটা আমার আগে কেউ যায়নি এই প্রথম ব্লগ সেরকম ব্লগ আমাদের আছে সেগুলো আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটাকে ফলো করেন তারা জানেন যেরকম ধরুন খোপি দ্বারা যেরকম ধরুন চাটাই দূরা এই জাতীয় জায়গার ওপরে সেরকমভাবে ব্লগই নেই খোপি দ্বারার ওপরে তো নেই তো যাই হোক কিন্তু আমি কেন এই জায়গাটা যাওয়ার ওপরে একটা ভিডিও তৈরি করছি তার কারণ আমি যখন নিজে ইউটিউবে এই জায়গাগুলোর ভিডিও দেখতে শুরু করলাম তখন কিন্তু বললাম বেশিরভাগ যারা ব্লগ করেছেন তারা ভাড়ার গাড়িতে করে গেছেন নিজে গাড়ি চালিয়ে কেউই যাননি এবং তাই জন্য রোড কন্ডিশান কি রাস্তা ডিরেকশান কি কতক্ষণ সময় লাগবে কেউ সেগুলোও শেয়ার করেনি কিন্তু আমরা করব আমি করব আর আপনারা দেখবেন যাতে করে পরের বার যখন আপনারা নিজের গাড়ি নিয়ে আসবেন আপনাদের কোনো রকম অসুবিধা না হয় তাহলে চলুন রাস্তা তো এতক্ষণ দেখছিলেনই দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই গন্তব্যে তার মাঝখানে সব ডিটেল থাকবে আর এখানে আমি আপনাদেরকে ইকো ট্রিপসের ব্যাপারে একটু জানাতে চাই যারা ইকো ট্রিপস ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের ব্যাপারে জানেন না তাদেরকে বলি নর্থ বেঙ্গল ডুয়ার্স এবং সিকিম জুড়ে এনাদের প্রায় দেড়শোরও বেশি অফবিট ডেস্টিনেশনে নিজেদের হোমস্টে রয়েছে আমি নিজে এনাদের সাথে দুটো ট্রিপ করেছি এবং ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট ভালো লেগেছে তাই আপনি যদি নেক্সট ট্রিপটা নর্থ বেঙ্গল সিকিম বা ডুয়ার্সে করতে চান আমি বলবো একবার এনাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবেন আগে হয়তো দেখেছেন পাহাড়ে কীরকমভাবে জলের গাড়িতে জল ভরা হচ্ছিল ওই ঝর্ণার জলগুলো এই গাড়িগুলো পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে এমনকি দার্জিলিংয়ের হোটেলেও এই জল যায় বলার কথা এটাই যে যখন পাহাড়ে আসবেন তখন জলটাকে এমনভাবে ব্যবহার করবেন যাতে অপচয় না মনে হয় অন্তত আপনার নিজেরও যেন মনে না হয় যে এর থেকে একটু কমে চলতো আমি কিছুটা নষ্ট করলাম জলটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বিশেষ করে এরকম জায়গায় যেখানে সেটা পেতে অসুবিধা হয় এবারে আপনাদেরকে বলি যদি তিন চলে যেতে চান নিজের গাড়ি চালিয়ে তাহলে কিভাবে যাবেন দেখুন দার্জিলিং থেকে যদি আমরা স্টার্ট করেছি তো প্রথমে আমরা ঘুম অব্দি এলাম ঠিক আছে ঘুম থেকে লামাহাটার দিকে রাস্তাটা নিয়ে নেবেন নিয়ে আপনারা পৌঁছবেন হচ্ছে ছ মাইল বলে একটা জায়গায় ছ মাইল থেকে আপনাকে ওই ছ মাইলটার গোল চক্কর আমরা দেখাবো আপনাকে ছ মাইল থেকে ডান দিকে যেতে হবে এই ডান দিকে গেলে সোজা আপনার ওই তাগড়া হয়ে তিন চুলে পৌঁছে যাবেন রাস্তাটা একটু ভাঙা ভাঙা কিন্তু আমরা সেই রাস্তাটাই নেব কেন নেব তার কারণ হচ্ছে এর যে আরেকটা রাস্তা আছে সেটা হচ্ছে লামাহাটা পেরিয়ে সোজা বেরিয়ে যেতে হবে লোপচু লোপচু থেকে রাইট টার্ন নেবেন মাত্র তিন কিলোমিটারে পৌঁছবেন তিন চুলে কিন্তু রাস্তার গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে ঠিক এরকম যারা আমার বাকি রোড ভিডিওগুলো দেখেছেন নর্থ বেঙ্গলের বহু রোড ভিডিও আছে সেগুলো একটু খুঁজে খুঁজে দেখুন বুঝতে পারবেন যে একটু ভাঙা চোড়া রাস্তা যদি বড় গাড়ি হয় প্রবলেম হবে না কিন্তু যদি রাস্তা পুরো এরকম হয় আর আমার গাড়িতে পাঁচজন লোক আছে প্লাস ব্যাগ ব্যাগেজেস পুরো আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যদি নামার ক্ষেত্রেও ভাবেন যদি খুব পাকা হাত না হয় এই রকম রাস্তায় নামাতে যাবেন না একটু খারাপ রাস্তা দিয়ে যান ক্ষতি নেই একটু লং রুটটাই নিন পাহাড়ে শর্টকাট হয় না
এবারে বলি যারা শিলিগুড়ি থেকে আসবেন তারা কিভাবে আসবেন দেখুন শিলিগুড়ি থেকে আপনি প্রথমে তিস্তা বাজার আসবেন তিস্তা বাজার থেকে আপনি রাইট টার্ন নেবেন রাইট টার্ন কোন দিকে নেবেন টুয়ার্ডস ঘুম বা টুয়ার্ডস দার্জিলিং তো সেই রাস্তা দিয়েও এসে আপনাকে ছ মাইলে পৌঁছতে হবে ছ মাইল থেকে বাঁদিক আর যদি ভাবেন যে না ছ মাইল থেকে যাব না তাহলে তার একটু আগে থেকে আপনি ওই বাঁদিকটা নিতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে কিলোমিটার কম কিন্তু খাঁড়া নিজে চালাতে গেলে ওটা একটু প্রবলেম হতে পারে ডিরেকশান দিতে দিতে আপনাদেরকে এতটাই ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম যেটা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে এই রাস্তাটা কিন্তু খুব সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি আঁকা বাঁকা রাস্তা রাস্তার কন্ডিশানও কিন্তু খুব ভালো আপনি যদি দার্জিলিং থেকে স্টার্ট করেন দার্জিলিং থেকে ঘুমের রাস্তাও ভালো ঘুম থেকে লামাহাটা অবধির রাস্তাও কিন্তু খুব ভালো আর ছ মাইলের পরে যেটা শুনছি রাস্তাটা একটু খারাপ সেটা তো আজকে নিজে গিয়েই দেখব যে অ্যাকচুয়ালি কতটা খারাপ বিশ্বাস করুন এই মুহূর্তে না হঠাৎ করে ভিজিবিলিটি অলমোস্ট জিরো আমি আপনাদেরকে সামনে ক্যামেরা দেখাচ্ছি পুরো মেঘের রাস্তা ঢেকে গেছে কিছু দেখতে পাচ্ছেন আপনি বুঝতে পারছেন গাড়ি কীরমভাবে গড়াচ্ছি সামনেটা দেখুন বুঝবেন বাজার থেকে রাস্তাটা একদম ডান দিকে ঢুকে গেল আপনারা ভিজুয়ালটা দেখতেই পেলেন ছ মাইল এলে বুঝতে পারবেন মানে ছ মাইলটা একটা বাজার এলাকা টাইপের তো বুঝতে পারবেন ওখানে একটা পুলিশের বুথও আছে তো সেখানে কেউ না কেউ থাকবে তাকে জিজ্ঞেস করবেন দোকানদারদের জিজ্ঞেস করবেন পরে এইবারের রাস্তাটা শুনছি খারাপ কতটা খারাপ আমি তো কয়েকদিন আগে শুনলাম যে সুখিয়া থেকে মানেভঞ্জনের রাস্তা নাকি ভয়ঙ্কর তো সেই রাস্তা তো আমরা মানেভঞ্জন টঞ্জন সবই গেলাম মানেভঞ্জন যাওয়ার দুটো রাস্তার ওপরে ভিডিও আছে এই চ্যানেলে দার্জিলিং থেকে মানেভঞ্জন সুখিয়া থেকে মানেভঞ্জন এমনকি আপনার সীমানার রাস্তা দিয়ে মানেভঞ্জন সব রকম ভিডিও আছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভিডিও করা আছে তাই পরের বার যখন নর্থ বেঙ্গলে গাড়ি নিয়ে আসবেন নিশ্চিন্তে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে একটা একটা করে ভিডিও খুঁজবেন খুঁজে দেখবেন দেখতে দেখতে আবার জানেন তো মেঘরাজ্যে ঢুকে গেলাম আবার কিছু দেখতে পাচ্ছি না পাচ্ছি না মানে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে একটা গাড়িকে ছেড়ে দিই লোকাল গাড়ি ও একটু যাক আমি ওর পেছন পেছন যাবো আপনারা দেখুন জানেন রাস্তা খারাপ কিন্তু এমনও কিন্তু বলবো না যে মানে একদম এমন খারাপ 
যেটা মানে খুব ভয়ঙ্কর কিছু এইরকম নয় হ্যাঁ ভাঙা চোরা আছে জায়গায় জায়গায় পাহাড়ি ভাঙা চোরা রাস্তা যেরকম হয় যদি আপনার একটু উঁচু গাড়ি থাকে তাহলে কিছুই হবে না আর যদি একটু নিচু গাড়ি হয় ছোট গাড়ি নিচু গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কম তাহলে সমস্যা আছে আর একটা জিনিস বলি যারা সেডান ওনার্স তাদেরকে বলছি এবং সেডান কিনেছেন শখ করে খুব ভালো সেডানটা না পাহাড়ে চেষ্টা করবেন অ্যাভয়েড করবে সেডানের কি হয় গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সটা কম হয় তো গাড়িটা একটু নিচু হয় তাই সেখানে নিচে লেগে গেলে নিজের গাড়ি নিচে লাগলে তো সেই মালিকের তো ঢুকে লাগে যাতে ওই ঢুকে না লাগে তাই আর কি এইখানে একটা জায়গা আসছে দেখুন এসছে এই দেখুন এই যদি ডান দিকটা চলে যান এই ডান দিকটা হচ্ছে রামপুরিয়া ভিলেজ আর এই নিচের দিকের এই রাস্তাটা দিয়ে চলে গেলে হচ্ছে আপনার তিন চুলে এখন আপনারা বলুন কি করব রামপুরিয়া যাব চলুন তিন পয়েন্ট দুই কিলোমিটার রামপুরিয়া ভিলেজটা একবার দেখে আসি কি আছে ভারী গ্রাম তো ভালোই লাগবে নিজের গাড়ি নিয়ে আসার তো আনন্দই এটা টাক টাক এদিক ওদিক চলে যান কি হবে ছ কিলোমিটার ডি টুর চলুন না রাস্তাটা দেখবেন তারপর তিন চুলে যাব তো ভিলেজের এই রাস্তাটা কিন্তু খুব সুন্দর কিন্তু যারা নতুন গাড়ি চালাচ্ছেন পাহাড়ে তাদেরকে আমি বলবো এই রাস্তাটা ঢুকবেন না এক হচ্ছে রাস্তাটা সরু দ্বিতীয় কথা হচ্ছে রাস্তাটা একদম এরকম নিচে নামছে তার মানে নামতে হবে যখন আমাকে উঠতেও হবে তখন হ্যাঁ তো এটা আমি বলবো যারা নতুন আসছেন তারা এই রাস্তা ঢোকার দরকার নেই বাকি তিন চুলের রাস্তা কেমন সেটা একটু বাদে আবার আপডেট দিচ্ছে আমি নিচটা ঘুরে আসি যদি রামপুরিয়া ভিলেজটা খুব ভালো লেগে যায় তাহলে একটা নতুন জায়গাও অ্যাড হয়ে যাবে এই ঠিক এরমভাবেই জানেন তো আমরা খোপিদারা বলে একটা গ্রামের সন্ধান পেয়েছি সেই খোপিদারার ওপরে ভিডিও আছে আমাদের চ্যানেল দেখবেন কি অপূর্ব সুন্দর গ্রাম তাতে একটা না দুটো মাত্র হোমস্টে খুলেছে আমরা আবার সেখানকার প্রথম গেস্ট হয়েছি কি সুন্দর এইভাবেই তো পাওয়া যায় জায়গা খুঁজে শেষ পর্যন্ত এই যে দেখছেন এইটা হচ্ছে আমার সামনে রামপুরিয়া ভিলেজ সেরকম কিছু নেই কিন্তু ভালো জায়গাটা সুন্দর আমার মনে হয় যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে এই দিকটা খুব সুন্দর লাগবে ভাইয়া ইধার সাহেব এই কাঞ্চনজঙ্ঘা দিকটায় ইধার পে কাঞ্চনজঙ্ঘা দিকটায় ইধার দেন এই দিকটায় আচ্ছা রঙ্গারুন সে রঙ্গারুন হ্যাঁ ইধার পে হোমস্টে বি হোমস্টে হ্যাঁ এখানে হোমস্টে আছে কিন্তু এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় না তাহলে এই হচ্ছে আপডেট তাহলে আবার আমরা উপরে রাস্তাটা দিয়ে উঠি উঠে সোজা চলে যাব হচ্ছে তিন চুলে এই ডিটুরের পাটটা বাদ দিয়ে দিন হিসেব থেকে আবার আপনাদের তিন চুলের মেন রাস্তায় আমরা চলে এসছি ওইটুকুনি ডিটোর ক্ষমা করে দেবেন ওই আর কি পথভ্রষ্টটি কই নি একটা নতুন জায়গা সন্ধান তো পেলাম এরপরে কখনো কোথাও যদি শোনেন রামপুরিয়া আউটবিট ভিলেজ তাহলে একটা বেসিক আইডিয়া তো হয়ে গেল আর রাস্তাটাও চিনে গেলেন তাহলে চলুন তিন চুলের পথে আবার যাওয়া যাক আপনারা পথ দেখুন আর বিচার করুন রাস্তা কতটা খারাপ কতটা ভালো
একটা বিশাল জিনিস মিস করলেন আপনাদেরকে আমি দেখা তো মিস করলাম এই একটু আগে জানেন আমার গাড়ির সামনে দিয়ে একটা হরিণ পার পড়ে গেল এটা আসলে পুরো জঙ্গল তো পুরো মানে এই রাস্তাটা প্রথমে গিয়ে পৌঁছলে তাকদা তাকদার একটু আগে থেকে যদি আপনি ডান দিকে চলে যান তাহলে হচ্ছে রংলি রংলি ওর টি এস্টেট আর সোজা যদি আরও চলে যান তাহলে হচ্ছে তিন চুলে তাহলে এই ভিডিওটা যে দেখছে তাকে একসাথে আমি তাকদা কি করে পৌঁছতে হবে সেই গাড়িটাও করে দিচ্ছি ঠিক আছে আবার রংলি রংলি এর যাওয়ার উপায়টাও বলে দিচ্ছি তাহলে ভিডিওটা কিন্তু কাজের আর তার সাথে দেখুন সবচেয়ে বড় কাজ কে করছে জানেন তো এই প্রকৃতি এই রাস্তা আর আমি আপনাদেরকে বলছি রাস্তা নিয়ে যত ঘ্যান ঘ্যান আমি শুনেছিলাম ভয়ঙ্কর বাজে রাস্তা অতটাও বাজে না ঠিক আছে দেখা যাক তাকদা অবধি যাই তাকদা থেকে তিন তুলের রাস্তাটা কেমন সেগুলো সবাই বলবো এখন অবধি হ্যাঁ বাঁধা চোরা কিন্তু ঠিক আছে আপনি কি আমার সাথে লং ড্রাইভে যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে জানিয়ে রাখি আমাদের একটা কার ওনার্স গ্রুপ রয়েছে আমরা অনেকগুলো গাড়ি মিলে একসাথে মাঝে মাঝেই লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়ি কিন্তু শর্ত দুটো এক হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি নিয়ে আপনাকে ট্রাভেল করতে হবে আর দ্বিতীয়ত আপনি কোনোভাবে ইনটক্সিকেটের অবস্থায় কিন্তু গাড়ি চালাতে পারবেন না আর আরেকটা জিনিসও বলে রাখি এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম চার্জেস নেই বা আমাদের যে গ্রুপ রয়েছে বা ক্লাব রয়েছে যাই বলুন সেক্ষেত্রে কোনো মেম্বারশিপ চার্জেসই নেই তারপরে ওপরে ওপরে ঘর আছে একবার কখনো না কখনো এসে থাকবো এবারও থাকতাম কিন্তু যেটা হলো সেটা হচ্ছে রুম কিছু অ্যাভেলেবেল নেই এই তাকদাতে এলে আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি বলবো অন্যান্য হোমস্টেতে না থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা ফ্যান্টাস্টিক ক্লাব আছে হ্যাঁ তাকদা ফরেস্ট ক্লাব যেটা সেটাতে থাকুন অথবা এই হেরিটেজ বাংলোগুলোতে থাকুন তাকদা থেকে তিন চুলে কিন্তু মাত্র তিন থেকে চার কিলোমিটার ওই তিন চুলে তাকদা তিন তিন কিলোমিটার ধরুন তো আমরা ফাইনালে পৌঁছে গেছি বাইরে দেখতে পাচ্ছেন একটা হোমস্টে তো আপাতত কথা টথা বলি এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা জিনিস সাজেস্ট করব যখনই পাহাড়ে এরকম অফবিট জায়গায় আসবেন আগে থেকে এজেন্ট মারফত বুক করিয়ে না এসে এটাও করতে পারেন যে নিজেরা এসে দরদাম করে ঠিক করতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা টেনশন থাকে পাবেন কি পাবেন না আর যদি সেই টেনশানটা থেকে মুক্তি চান এবং রিজনেবল রেটে চান তাহলে ইকো ট্রিপসের ব্যাপারটা দেখেছেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বলে বলছি না ভালো এইটুকুনি বলতে পারি
সেই দিন আমাদের হোম স্টেটা খুঁজতে কিন্তু বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল কিন্তু বিশ্বাস করুন যখন পেলাম তখন দেখলাম যে একদম পারফেক্ট লোকেশান আর যথেষ্ট পকেট ফ্রেন্ডলি সেই সমস্ত ডিটেল নিয়ে হোম স্টে ট্যুর নিয়ে এখানে তিন চুলোতে কী কী দেখবেন কীভাবে সময় কাটাবেন সমস্ত ডিটেল নিয়ে ফিরে আসছি পরের সপ্তাহে তাই জন্য যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা ডেফিনেটলি করুন আর অনেকেই আছেন যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন কিন্তু বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলে গেছেন তারা বেল আইকনটা প্রেস করে দিন যাতে আমরা যখনই কোনো ভিডিও পাবলিশ করব আপনাদের কাছে ইনস্ট্যান্টলি নোটিফিকেশান চলে যায়